老子是被冤枉的！老子冤枉！老子是被冤枉的！劫持狱卒的犯人叫吕庄，两年前漕运官银案的嫌犯。他盗窃官银后被高山发现，他杀了高山。归堂卷宗李继明，在吕庄家搜出两块官银。前任知县梁大人几次提审，吕庄就是不招。要追回官银，就不能杀吕庄，只能把他一直关在大牢里。不冤枉！不冤枉！说大人呢？是大人，我冤枉。那官银是高山偷的，他亲口告诉我的。我想讹他点银子，他想杀我灭口，我是为了自卫才动刀杀了他。杀人我认，但官银真的和我没关系啊。吕庄，你别冲动，先把人放了。除非大人答应我，替我洗冤，要不然他就能陪我一起上路。是在你家搜出的官银呢？那是高山在当陷害。现在，除非你能拿出新的证据证明是高山栽赃陷害于你，要不然，我根本帮不了你。大人，我都身陷囹圄两年多了，还哪有什么证据啊？案发当天晚上，我正在衙门执经呢，那胖山和刘家明都在替我证明，我哪有时间去偷啊？可是他们根本就不听。大人，您只要再从头细查一遍，就一定能查明我说的是真话。石志伦说了半天，你也就是个庸患。你要不答应我重审，我今天杀了让我自己。大夫，怎么样？石大人，他失血过多，气若游丝，我只怕救不活他呀。大夫，他不能死，要竭尽全力帮他活下去啊！我尽力而为吧。吕庄，我是石志伦，你能听见我说话吗？刚才吕庄是来得及先杀人质，要真那样，人质不死也会重伤。吕庄没有杀人之心，他自杀也就是给我们做个样子。真要自杀，一头撞墙早就死了，何苦在狱中苦撑两年呢？也许他在等大人。嗨，吕庄说案发之时他在衙门执经，有俩人能证明。要真是那样，他是没有作案时间的呀。这么重要的线索，梁大人怎么能忽视呢？难道就因为在他家搜出两块官银，找胖三和刘家发问话不就清楚了？对呀、啊，梁大人怎么不去核实呢？恐怕没那么简单啊动听，宛如天籁。只是这弹琴之人，似乎有几分忧伤啊。可以从琴音了知一个人内心的所苦所乐吗？也是凭感受吧。弹琴者拨弄琴弦，本就是抒发内心。
倘若是哀怨孤寂之人，琴声里是藏不住的。看这气派，该是负伤巨骨啊，还有什么可忧伤可孤寂的？天霸，别愣神了。卷宗里没有记载，吕庄在衙门执经时的口供。那就自然没有胖三和刘家发的证人证词了。是。那都记录些什么？吕庄，三十二岁，漕运衙门衙役，因杀人被抓入狱，抄家时在吕庄箱子里起获两块官银，过堂一。十六次，喊冤不认罪，一口咬定高山陷害栽赃他。有吕庄的家人或亲戚的记录吗？有，他没娶妻，在江都有个表妹，叫狄云慧，她是高山老婆。啊，吕庄和高山是亲戚啊，高山呢？高山二十七岁，漕运衙门衙役。高山和狄云慧住县衙外竹竿巷九号。高山死后，知县梁大人审过狄云慧，他一问三不知。高山家抄过吗？抄过，一无所获。高山可有亲戚记录？卷宗里没有记载。案发时间：两年前的四月初八，丑时到寅时之间。关银汉案发后多久，高山死的？四月初八案发到六月二十九，八十一天。吕庄被抓是？高山死的当天，六月二十九。你怎么看？疑点重重。大人怎么看？重查关银案。胖三留下，天霸，你带刘家发去偏房候审。是。胖三，两年前的四月初八，你在做什么？回大人话，小的在漕运衙门官库执经。怎么记那么清楚？那天发生那么大的事儿，那还能记不住？这官银在我们眼皮子底下被盗，我们是又被审又受刑又被除名，哦、啊，还被抄了家。执经时辰，子时到寅时。执经当晚，你都和谁一起执经？就刘家发、吕庄。你们三人执经是都在一起吗？都在。哦哦，就吕庄去了一趟茅房。多长时辰？很快，半个时辰的半个时辰。他去茅房时，你在做什么？就我们两个就在官库院里溜达。过堂时谁问的话？知县梁大人。当时你怎么说的？我就这么说的。要胡说呀，早被打死了。嗯，好，你没事了，可以回了。哦，是大人。怎么说？他们三人执经时都在一起。这么重要的线索，怎么能被忽视呢？梁大人已告老还乡，当时的主簿文大人还在江都县城。县衙知县施大人到。文大人，我是新任江都知县施世伦。欢迎欢迎，来，请，请坐。啊，石大人，请
，文大人请。文大人，此次冒昧到访，打扰了啊！岂敢岂敢！我是因为观音案来的。月见高山喝多了，跟我炫耀说，以后可以撒开了光清管了。我说，哪来的那么多钱啊？他说。光顾里有的是，等他酒后，我再提此事，他却矢口否认。没过几天，我就在我的屋子里发现了两块印子，上面有官府的大印，我就猜他肯定跟关延有关。哎呀，这是一个大案子呀，八百两官银，一夜未到。当时，都惊动了朝廷监察御史了。扬州知府下令破案，可案子两个月没破呀。对于我们小小的江都，那是多大的压力呀！当时上面治了很多人的罪，县衙、漕运衙门都有涉及，直到发生了杀人案。在吕庄家里搜出了官银，上上下下，才算喘了口气呀、啊。我说：“你怎么撒瓜俩枣的，就想打发我呀、啊？除非再加二十两。”吵着吵着，我们就动了手，我失手，把他给杀了。哎呀，总算是解脱了。梁大人，这也算是保住了晚节。何止是梁大人呐、啊，对我，对很多人都是啊。只搜出两块官银就草草结案了，哎，抓了人起了赃，这总算有个交代，这案子也算是破了呀。他说有钱了，就可以撒开了逛清官楼了。哪家清官楼？千心压住。可据我所知，吕庄案发当天和胖三刘家发都在衙门执经，胖三刘家发都能证明吕庄是没有作案时间的呀。没有听说呀。官银案的卷宗上有记载，没有。既然没有记载，那就是没有啊。哎，石大人，您想想啊。这么重要的线索，梁大人他不可能忽视啊！再说了，江都衙门官银案的结论，那是州府衙门认可的。州府衙门总比我们县衙的水平高吧？是吧，石大人？如果吕庄盗窃官银是真，那州府县衙为何不让他伏法呢？不是还有赃款没有追回吗？谁也不敢杀呀，杀了他，如果上面问起追款的事儿，那不是又麻烦了？还是别惹事儿了。吕庄一直在押，这不是挺好吗？对他而说，还可以多活几年，您说是吗，石大人？草菅人命。只为明哲保身，庸官，庸官，在这儿等一下。大人，天霸找到狄云慧了。啊，那请来。年礼起来吧，狄云慧，你三哥吕庄对你家一直不错，高山能去衙门当差，也都是他托人帮着照顾
。我们以前就是一家人，日子不宽裕，却也和睦。你的证词我都看过，可是句句属实。句句实话。高山被杀前，你俩时常争吵，所谓何时？他常出去喝酒，三更半夜回来，才吵的。他常出去喝酒。他的月俸也就那么点银子，也就够个温饱，哪还有闲钱去喝酒？大人，你也知道，在衙门里当差，总有人求他办事儿，差使钱、写脚钱、轿子钱，每月总能进一二两银子。都是跟谁喝酒？问过他好几次，他都说是跟衙门的同乡喝。哪个衙门？漕运衙门。同乡是谁？我没问。为什么没问？我断定他是跟女人去喝花酒，瞒着我，才编出一个同乡来。为什么断定？女人对男人身上的胭脂味儿很敏感。再说高山脸上时常沾胭脂水粉，有胭脂味儿。我曾想偷偷跟着他看个究竟，他似乎知道我在跟踪，走得飞快。我没跟上。你证词里说，高商喝多后回家，嘴里总是哼着小调。是啊，什么曲调？哼的是《扬州评弹》。我记得他老是唱的那几句，记得几句就哼几句。春。林间绿云缭乱，闻道豺狼有伤员。他翻来覆去也就唱这么几句。高山老家在扬州府泰州，具体什么地方？万寿镇鹿角村。嗯，可以了，你先回房休息吧。是，大人。小宝，安置下。是，请。清官，扬州平潭。江都有不少清官楼，难道高山只去钱兴雅住？未必，也就是吕庄所说，要查。漕运衙门的同乡要查，万寿镇鹿角村，让天霸去查。大人说的对，吕庄、狄云会的话不可不信，也不可全信，各种证据要互为验证。爷，漕运衙门柯大人明日要给夫人做寿，您的礼物还没准备呢。哦，对。小宝，备红纸。是。就送个这，这也太寒酸了吧！老爷真抠门。大人的字儿可是钱买不到的。哎呦，施大人，施大人，下官施礼，有失远迎。恭贺柯大人，施大人，里边请，请上座，请。好，施大人，施大人好。刘大人，施大人，哎，施大人上座。哎呦，诸位，诸位，施拜施礼，请坐，请坐，请坐。施大人，施拜，施拜。诸位，施拜，施拜。哎呦，欢迎了，快入席，快快入席！哎呦，梁大人，大人，恭喜恭喜啊！失礼失礼，有失礼，赶快入席，赶快入席。没料到柯大人气度非凡，做事面面俱到。柯大人对夫人太用心了，同喜同喜，为人谦和，还不失身份。哎呦，这可是贵宾。听说柯夫人的父亲是巡抚邢大人，这么大官。柯夫人也算是名门闺秀。
，柯大人观小持杯，邢大人肯把自己的女儿下嫁给他，想必是看中了柯大人能力、人品，当然还有相貌，相信他日后肯定能出人头地。恭贺诸位，诸位有礼，诸位有礼，诸位请坐，请坐。小宝，恭贺夫人。谢施大人。施大人有礼，施大人请坐。刘大人请坐。喜菜。民女何若谦见过夫人。景禀夫人，民女若谦受江苏知府李慕学大人所托，献上一曲弹词选段，以代李大人庆贺夫人寿诞。啊，只是不敢当，实在不敢当，多谢李大人。民女斗胆，也为夫人尽备薄礼一份，不敬之处，尚乞柯大人与夫人海涵。多谢。这是蔡伯杰与赵五娘一夫二妻的故事就先告辞了，多谢何姑娘。春莲姑娘，这么晚打扰了，快坐坐。春莲，何若谦唱的曲儿和狄云慧学的，你觉得耳熟吗？狄云慧唱的也是《琵琶记》里的选段。吕庄交代过，高山常去的地方就是千辛雅筑，千辛雅筑的头牌就是何若谦。我也是今天才知，何若谦。这个女人可不简单呐、啊，她的美貌才华，足以让男人为之倾倒。
，行为看似谦卑，实则不经意间流露出高傲冷漠的眼神，更是让男人欲罢不能。勾魂儿啊！春莲姑娘这笑是认同还是否定呢？大人，你是男人，那你就是认同了。像她这样的女人，一般男人是沾不上的，一定要沾，就得花钱。高山就是这样一般的男人。去这样的地方，想必每次花的银子少不了吧？我年俸四十五两，我想我是去不起。高山挣的那点银子，更是去不起。即便像狄云会说的，每月还能多捞几两，那也是去不起。咱们想，高山是经常去，还是偶尔？我明白了。跟高山相关的人不一定是线索，但跟高山花钱相关的，那可都是。江都城内外有平坦的茶坊、酒坊，大大小小共有十七处。我们调查了十六处贺大人，有人送了盒点心给您，放下吧。是大人。孤夜独守，盼君身影。请问这是鹿角村吗？对对，这就是鹿角村。哦，老伯，哎，请问这是有一户姓高的吗？高家搬走快两年了，去哪儿了？搬城里去了。哦，哈，这城里过日子花销可不少啊。那是，高家发财了呗。怎么发的？听说是儿子做生意发的。哪个儿子？他家，三个呢，谁知道是哪个呀？那您知道搬哪儿去了吗？你到万寿镇去找找吧。哦，好，谢谢您啊。
，施大人。何姑娘，此番冒昧前来打扰了。施、啊、大人言过了。素养是大人官身卓著，解明于道玄，名誉中心敬重。大人亲自登门，必有要事，自然是要礼数周全。怠慢之处，还请施大人海涵。哪有？那何姑娘是某开门见山了？施大人，请讲。前不久啊，施某路过何姑娘千心雅处墙脉时，听到了何姑娘的弹唱。只是当时不知道弹唱者就是何姑娘啊，当时的感觉是琴意唱腔绕梁于三日，不绝于过耳啊。施大人还说是开门见山呢。啊，现在回想起来，弹唱的虽是闲情逸趣小曲，但弹唱者却似有几分哀怨的忧伤啊。也是巧了，日前。在给柯夫人过寿宴时，又听到了何姑娘的弹唱，只是寿宴上喜悦的气氛过于浓厚，弹唱者的凄凉就不好察觉了。施大人，这茶要凉了。哦，是。施大人，这茶香吗？房间里的熏香气味太浓，茶香自然就闻不出来了。科府的寿宴，喜庆气氛下，您自然是听不出我的忧伤了。《琵琶记》只是民女最为擅长的一曲，在邢夫人的寿辰上，民女奉命献唱吧。何姑娘跟柯大人这么熟，想必柯大人是经常来吧？柯大人与同济来过一次，我无缘跟柯大人说上话，之后就没见他再来过了。有家室的人嘛，自然以家庭为重。听说县衙里有人为何姑娘倾倒，谁呀？施大人说的是谁？民女怎会知道？高山，听说他是这儿的常客。啊，他是常来，但大人说起高山是何意，望明示。高山涉嫌官银失窃案，所以……啊，他是不是涉嫌呢？我不知道，但大人到我这里来打听他，可真是找错了地方。谣言止于智者。今后大人若是听到什么流言，不妨直接向民女查证，才是真实可靠的。嗯，好，施某此番打扰，冒昧了，告辞。若谦，恭送大人。哎，何姑娘，施某还有一事好奇，像高山这样的客人来一次，得花多少银子？我对客人。都是一视同仁，看需要多长时间，看点什么曲子。客人要是愿意多给，你也乐意喽。<笑>那当然了。平均下来呢？一两银子吧。要是我来呢？蓬荜生辉。哈哈，不敢不敢，开玩笑罢了。姑娘留步，告辞。慢走。何贵干啊，请义成大人协查从鹿角村搬来的高户人家。我只是个不入品的小吏，这事儿我管不了啊。此事非常，大人务必帮忙。镇上有三百来户，我先叫家长你来问问，如果他还是不清楚的话，再叫保长便是。看茶，石大人，您请坐。
赵师爷，我就开门见山了。好，此番打扰我是为了两年前的官印案来的，还请师爷指教。啊，老朽愿为石大人效劳，知无不言，言无不尽嘛。听说案发后，整个江都人心惶惶，县衙的梁大人和文大人也都担了责。当时就被罚了半年的俸禄啊！这扬州知府大人发了狠话，破不了案，必治梁大人罪。梁大人嫁了，心病都犯了，差点命归黄泉。复职文大人被就地革职，藏运衙门上上下下大大小小被办了十几个人，人人自危呀、啊。都有哪些人被罢了职？漕运最多。呃，江都漕运衙门的都市被革职，负责官库的经历被发配岭南，扬州漕运衙门的大小几个大人，都担了责。当时江都漕运衙门的都市是谁？刘耀祖，刘大人。现在可在？哎。死了。嗯。那继任者是谁呢？柯天成。哦。这柯大人当都市之前是漕运衙门的经理。那个经理被发配，他为什么没事呢？那个经理管官库，他管运输啊。这漕运衙门油水多，是个肥差，多少人都趋之若鹜啊。扬州府漕运衙门本来要派人来，可后来听说知府大人点了柯天成的将，应该是特殊时期吧。用熟悉江都漕运的柯大人也对，这只能说柯天成柯大人命好。回屋歇着吧。怎么了？还生我气呢？买官员的宅子，我是真的为你好。我知道你自作坚强，我也是无意冒犯。我先问你，那人的寿宴，你为何不请自来？我那是受江苏知州李大人之托现场，不能不去。李大人。李大人怎会知道我的家事？你撒谎！真是李大人之托，你错怪我了。你在寿宴上唱的《琵琶记》，含沙射影，你在向谁示威？示威？又瞎说！我早就想看看你夫人是个什么样的女人。你的夫人虽然是个好女人，可真不如我。你应该休妻娶我。你要的过分了，你要爱我给你，逼我休妻，你是想置我于死地吗？你怕什么？你是怕你那个巡抚岳父吧？笑话，我怕他，我今天的一切都是我自己奋斗来的，他帮我什么了？那你怕什么呢？怕你娶了我让官场嘲笑，还是怕我影响你晋升？你不是一直口口声声说你是个男人吗？你说我不像个男人，我想让你是。好了，何姑娘，是我对不起你，都是我的不对。我一时冲动爱上了你，我是不可能休妻娶你的。你也别痴心妄想，我们以后还是不要再见面了。不，天成，我不能没有你，我只求将来能跟你一起过日子，过两人的日子。岳父乃是当朝重臣，他岂能容我有任何逾矩的行为？我要是休了他当朝重臣的女儿，颜面扫地的邢家，他能放过我吗？我们可以浪迹天涯。浪迹天涯？我求你别再逼我了，行吗？
不，不，天成。你是觉得吃了亏，不甘心，要我弥补你？我可以凑些银子给你，只要你不缠着我。你说，你要多少？你说。你侮辱我。我们不吵了，行吗？啊，天成。若谦他爹是泰州盐商，家境富裕。他娘生下若谦，就得病过世了。他爹丧妻之后，就沉迷于赌博，一夜之间输光了家产。他爹大病一场，把何若谦一个人孤零零的留在了人世间，撒手归西了。您好，我问一下，王姐在哪儿啊？王姐啊，就在后面。哦。王大姐，哎，姑娘，你是？我是县衙的。县县衙。啊，来里边请，里边请，来，姑娘你坐，多谢。你，王大姐，你认识何若谦吗？啊，若谦姑娘认识。你经常见他吗？他以前倒是常来给他爹上坟，现在都是一个好心人来的。这个人是谁？他在哪儿？根据当年的勘查记录，这五个就是庄观音的箱子。小心啊！这是刘二，就是他在看护何同进的墓地。你能告诉我何若谦长什么模样吗？啊，呃，何姑娘她很漂亮，她，呃，她她就是很漂亮。你能陪我去一趟江都，跟何姑娘见一面吗？不，您让我去江都见何若谦姑娘？啊，这没什么。我就是让您陪我去一趟，说几句话就没事了。不是，您干嘛让我去江都啊？何姑娘就在三河县呢。对呀、啊，您说哪年的事儿啊？何姑娘已经在江都住了好几年了。不是，何姑娘老早就嫁给方家老五了，方家几代都在三河县住，没离开过呀。对，是，嫁给方家了，嫁人了。对呀、啊。方五娘
，放我娘。到了，八五娘，这位是江都县衙来的，江都的，对，找我吗？冒昧打扰，请问，你是泰州盐商何同进的亲生女儿何若谦吗？我是啊。那何小姐，请问，你能想到谁知道你的姓名，冒用你的身世吗？你怎么来了？夫人请大人回府，没看我这忙着呢吗？大人还是回去一趟吧。夫人，夫人怎么了？谁又惹他了？大人回去就知道了竟然敢在外面偷鸡摸狗，你就不怕我爹撕碎了你？夫人，你，你这是从哪儿说起啊？你以为我傻吗？你们俩的眼神，那一看就是有私情的人才会有的眼神。我什么眼神？我错愕的眼神啊！我根本就不知道他是谁。根本不知道他是谁？你昨晚去哪儿了？我喝酒去了。你胡说！你去何若谦那儿了。老曹，在。说说我大清的律例。大清律例，刑律规定。凡河间杖八十，可用私刑处置。你下去吧。是。嗯、我昨天晚上是喝酒去了，是去的千心雅住，但是我们是几个人一块儿去的呀。我跟那何若谦只见过那么一两面，听他弹过曲儿，根本就没有龌龊事儿啊。你刚才还说根本不知道他是谁，你撒谎！你们俩的表情一看就是有龌龊事儿，你真以为我看不出来？我、我、我们、我们什么表情啊？暧昧！你不要在我这装疯卖傻。夫人，你也有点太武断了吧？说实话，否则我叫我爹爹来问话。你别老拿你爹来压我！自从你娶了我，官场上哪个人不对你另眼相看？这是事实吧？你以为我走到今天这个位置，是靠你爹的福音啊？我爹是没有直接帮你，可官场上谁不知道你是他女婿啊？<笑>所以呢？所以呢？所以他们哥哥对我另眼相看，你太自卑了。你也敢这么说我？我也。还有谁这么说过你？天成，天成，我知道你憋屈，我看得出来，可这不能成为你偷鸡摸狗的理由啊！我们邢家的祖训你知道。不沾赌，不嫖妓。夫人，我怎么可能干违背邢家祖训的事儿啊？别人可以，你嫖就不行。人家那是清官，那也是下九流。天成
，你要是看上哪个良家女子，你告诉我，我风风光光的让你娶进门，行吗？大人，您的信。今天是我们的五周年，等你玉欢，小姐，他来了吗？再去看。是，小姐。来了吗？没有。小姐。您先回去休息吧，这让我来收拾。干什么？我说，这让我来收拾吧。不必了，小姐，现在已经很晚了。我扶您回去休息吧，好吗？万寿镇户籍上竟然没有高山他爹高水根家的牌卡，是家长找来一个家在鹿角村的差役，才在镇上找到高家。高家悄悄买下了那座宅院，不上户籍不报牌卡，见不得光啊！花了多少？一百七十多两银子。火！我这个知县不吃不喝干四年，难道就不能是高山的两个兄弟？发了什么横财？嗨，一个开了个酱铺，糊口而已；一个体弱多病，在家养着呢。这一百七十多两银子，说不清来源呀、啊。按大人吩咐，我请求泰州知县协查，抄了高家，在大宅院掘地三尺。高家没那么笨吧？也好不到哪儿去。最后啊，在开酱铺的他大哥家找到六十两官银，银子上。都踏着官字，二百三十两赃款，可官银丢了八百两啊！官库的院墙一丈高，一个人背着他，即使靠梯子也翻不过去。更何况，案发当晚，门外还有四个守卫，每半个时辰巡逻一次。窃贼要想在半个时辰之内得手，还不发出半点动静，一个人可能吗？高山道官银，受益的是高家，何若谦也是受益者。高山迷恋何若谦，为了美人，不惜犯王法。当然也有可能是何若谦引诱高山盗窃官银。我办过的刑案里，许多不可能、不应该发生的事儿，都发生
夫人请。夫人大驾，你这是干嘛？你叫我过来就是看你下跪的吗？夫人，我跟天成有段难以启齿、不为人知的过去，今天必须要跟你说明。你说什么？我跟天成背着你。做出了苟且之事，这事我不想再瞒着你，得坦诚的告诉你，求你原谅。你们这对奸夫淫妇，我被活剥了，你不可！说，你们都干什么了？若是我没有凭证，我也不敢跟你说。你先看看这个，信不信你自行猜度吧。你也该认得，这是柯天成的手帕吧？闪开！千万别动气，你要是再乱了心智，可就不好医了。知道错了，我希望你静下心来，你听我说。别人什么都告诉我了，你还说什么？我当时，我当时真的是一时糊涂啊！你怨我恨我都是应该的，但是你要照顾好自己的身子呀，啊！你也得为咱们的灵儿想一想吧。你怎么罚我，我都认。你打我，你打我，你打我，打！你放心，你不会再骗我。我发誓，我要是再去见他，天打雷劈，死无葬身之地。
。大人，方五娘到了，她就是真的何若谦。建国大人，姑娘舟车劳顿，辛苦了，快坐，快坐。施大人，你们说的那个人应该是吴京。吴京，嗯，我家曾有个在后厨生火做饭的老妈子，她带了一个女儿，名字就叫吴京。她年纪与你相仿。嗯，我爹让吴京做我的婢女。我爹喜欢琴棋书画，喜欢评弹。那个时候，我爹给我请了很多的名师，从小就教我那些。吴京呢，也就跟着学。他天资聪颖，每天在旁边听着看着，很快就都学会了。几年以后，我爹被诈赌，骗光了所有的家产。我便带着他去扬州府申诉。回来不久后，他便偷了我的部分首饰，偷偷逃跑了。当时可有报官？那倒没有，念在昔日情分，就任由他去了。其实这么多年过去。我早已经忘了他这个人了。不过春莲待我暗中见了他，他的评弹水平可比以前高了不少、嗯。姑娘是大度，善良。好，大老远赶来，肯定累了，快让春莲带你去歇息吧。好。金城，跟我走吧，我们离开江都，去过神仙般的日子，直到永远。你要再逼我，信不信我亲手杀了你？杀我？你为何这般绝情？信现在就杀了！好啊，你真狠，杀吧！你这能代表什么？你这是在威胁我吗？你未免也太异想天开了吧，天成，不要拒绝，不要执迷不悟。执迷不悟的人是你，你给我滚！今生今世，我再也不要见到你。你我情未尽，缘未了，我是不愿意见到两败俱伤的。我们后会有期吧。柯大人，怎么了？哎呦，施大人，施大人，坐坐。啊，不不不，施大人，我真的是活不了了。我那个夫人要是有个三长两短，我那岳父还不扒了我的皮呀、啊？夫人怎么了？那个何若谦，他跟我夫人说了，我们俩那个奸情。今天他要去衙门威胁我，要逼我休妻，我实在是没有办法，我揭发他。何若谦吗？对，你要揭发他什么？施大人，这是什么风把您吹到我这儿来了？姑娘要是方便，可否单独说话？施大人有请
，施大人有何要事要与我商谈？在我到你这儿之前，柯天成，柯大人，已经把他与你之间所有的点点滴滴都告诉我。他都跟我说了些什么？你心里应该有数吧？自打我在扬州府见到在布镇使司当差的柯大人。就深深的爱上了他，他到江都，我便追到这儿。施大人，难道不为我的爱感动吗？哦，是因为这个，所以你就偷了何若谦的首饰，到了江都。<笑>我知道这事儿是瞒不住的。你为何要调查我？因为你和官银盗窃案有关呢。施大人说笑了，你怀疑我跟观音案有关，那只能说明你是个昏官。吴金姑娘，我现在来是劝你自首的。你可比传说的差远了。难不成是我冒名顶替了何若谦，偷了他的首饰，有劣迹？何若谦善良大度，念在你们多年的情谊，并没有告你。哦。那就是高山，死人开了口，诬陷我。姑娘，你这是何苦呢？你才艺双全，本可以好好活自己的。我自己活得好着呢，施大人，你说误会我了。我可是越南人无数，我同样也看得出施大人你是个讲情义、有智慧的男人。待会儿我就无情无义了，你现在招，算你自首。等待会儿证据找到了，你就没机会了。那就等吧，等我的清白。大人，施大人，开始吧。好，开始吧。你们两个从这儿开始找，是，是你们两个从这儿开始找，是，找仔细点啊，是。是你身边这两个丫鬟真是不错呀，这个时候了还对你不离不弃。人总是要有情、有义、有底线。指定都是康熙二十八年制。你相信是我？人赃俱获呀！但是这五十锭官银就足以判你死罪了。
施大人。何大人。呃，可是官银找到了。找到了。抓我？抓错了吧？证据呢？证据呢？别喊了。给他们邢家留点脸面吧。升堂。石世伦，我跟你无冤无仇，你为了往上爬，竟陷害忠良。你有证据吗？我岳父大人会饶得了你？忠良，你配吗？这时候想起你岳父大人了。高山死了，唯一的知情人开不了口了，所以你嘴硬，好，我给你证据。你和高山都出生在扬州府万寿镇鹿角村，你俩从小相识，你比他大一岁。你到了江都，有一次在千心雅住听曲子，最喜得今朝。高家，对呀、啊，你是村西头，我村东。这柯大人呀、啊，跟高雅一经常来。这柯大人酒量不行，经常喝多。我感觉这柯大人啊，就是借酒消愁。这高大人啊，总是宽慰他。他们说什么？哎呦，那我就不清楚了。但是有一次啊，我给他们送酒过去的时候，我听这柯大人说啊，他在自己在家的时候抬不起头来，啊，他岳父不帮他，窝囊。这能说明什么？我窝囊，我窝囊跟官银有关吗？他邢家人凭什么对我颐指气使？就连邢方言从娘家带来的管家、丫鬟，都敢给我脸色看。哎，不就是有个当巡抚的爹吗？我在我们老家，好歹也算个名人。每次家里来人，我从来不敢往家带，我爹妈来了都不行。我在他们家，就像个入赘的。如今，反正我的仕途也停滞不前了。要不，我弄点银子，咱们去杭州府买个大宅子，娶了你过日子如何？天成，我知道你是个好人，更是个好官。你在草原衙门从未起过贪念，好好做官，千万别有非分之想。不管你变成什么样，我都愿意跟着你。哦，高原的宅子你不是很喜欢吗
，我把它买下来好吗？你买？嗯。你也看不起我？怎么可能？你太敏感了，你是骨子里的自卑。你敢这么说我？你个清官贱人！我不自卑，我不吃软饭，我不有女人养，我不做缩头乌龟。天真，天真，你听我说，天真，从那以后。天真开始疏远我了，我一次次想要挽回，直到有一日，他决意放弃，我就用了过激手段。是我故意告诉邢夫人我们之间的关系的，我就是想借邢夫人之手，把天真赶出家门，他就会回到我的身边。但我失算了，在逼我。信不信我亲手杀了你？杀我？杀吧！你在手掌上写的字是“官银”，买官。杀吧！施大人真是天资聪颖。你把柯天成吓傻了。高山分了他那一份后，又起了贪念，多次逼着天成想多要一些。可天成买官也花了很多，他自然是拒绝。而高山又忌惮天成的背景，他实在是没办法。所以高山找到了你，因为他发现了你和柯天成的把柄。他拿这个逼迫我。让我去找天成要，说事成后会分我一半。我怎么可能会相信高山的谎话？因为我绝不会相信天成会干这杀头的事儿。你真会编，这空口白话说的，让我帮你去要，天成信吗？不信、啊，不信我给你写下来呀、啊，你拿给他，我就不信他不认。<笑>那你就写下来。写的仔细，他才会信。好啊。啊说你写的这些，像围墙被蹭出痕迹啊，墙皮掉落呀、啊，衙门在勘察现场时也会发现一些。天辰不会认，有没有？只有你们俩才知道的。有啊。
他为什么鼓动我去偷棺椁？那是要给上面送银子，来买个漕运衙门的都市看看。我不信，这么个小七品，他岳父就一句话的事儿，用得着买吗？我也不信呢，那得花多少银子？不值，有那些银子，还当什么官儿啊？柯大人跟你不一样，当官就他成功的标志。他为了让邢家人看得起他，又不能去祈求邢家恩赐，他要自己干出来，让他岳父大人对他另眼相看。哦，对了，他叫巡抚大人，迂腐老头。这是他心底最隐秘的事情，你怎会知晓？他连杀头的事儿都能想得出来。告诉我这事儿算什么呀？那你把这个也写下来。写可以，亲一下。那那哎，哎呀，哎，行行行行行行行行行。如果不是柯天成借刀杀人嫁祸于你，你是不是准备永远不说出来了？是的。你这是包庇罪犯。如果天成回心转意，这事是要烂在肚子里的。他害了多少人呢？善恶有报，你也得付出代价。你要在这儿待上几年了？我们对比了高山的值班记录，字体吻合。这是案发后勘查纪要。东南墙上有瓦片脱落，墙面有刮蹭痕迹。这是你栽赃何若谦的证据你还有何话可说
我早就应该杀了高山。你没有想到，高山会告诉何若倩。可以想到，吕庄杀了高山后，你得是多么的庆幸。<笑>史大人也没有想到，是我让高山把两锭官银悄悄放在吕庄处，一旦出事，即可嫁祸吕庄吧。我还没想到你会栽赃给何若谦呢。你恨他吗？不恨。我不逼他。他不会说。是你带我们去取赃物，还是我们自己去？有区别吗？有，你带我们去，死的会痛快点